金汉灿烂，零不疑报仇后，三皇子四处奔波，太子为何什么都没做？林不疑为了尽快报仇，在和陈少商婚期将近的时候，借着林毅的寿辰屠杀林家满门。这件事传出去，即便皇帝对林不疑偏爱，也无法坐视不管。毕竟要给朝堂之上悠悠之口一个交代。林不疑犯下如此绰处，他的那些死对头自然恨不得人人踩上一脚。都说患难见真情，在林不疑危难的时候，三皇子为了这件事四处奔波，就为了救出林不疑。而向来和林不疑交好的太子却什么都没做。林不疑报仇是深思熟虑后的结果，若不是陈少商发现的及时，恐怕林不疑也就自刎了。林不疑屠杀朝堂大臣，况且在世人眼中，林毅还是他的亲生父亲，这可是大逆不道的罪过。林不疑若是背上弑父的名声，这辈子都难以翻身。即便皇帝偏爱他，保住他的性命，林不疑未来也无法立足于朝堂之上。就在这个时候，三皇子四处奔波，开始为林不疑洗刷冤屈。其实，林不疑屠杀林家一大家子，证据确凿。三皇子却依旧相信林不疑，在皇帝眼中，乃至后宫众人眼中，太子和林不疑的关系明显是更好的。太子是皇后的嫡长子，林不疑又是在皇后身边长大的。林不疑为了太子摆平了不少事情，若不是林不疑的帮助。太子多少年来都不知道犯了多少错了，如今林不疑有难，太子却什么都没有做，反而是三皇子为林不疑的所作所为得到了不少人心。其实也不是太子不想做什么，而是他无能为力。太子向来是一个没有主见的人，他能不犯错就已经不错了。林不疑被扣上如此罪名，太子早就没了主见。再者，当时的太子已经自顾不暇了，忙着保全自身都来不及，别说是去帮助林不疑了。林不疑屠杀林毅一家的时候，他还调动了太子的兵。此时的太子十分信任林不疑，很轻易就把手中的兵权交给了林不疑。如今林不疑做出这样的事，总归会连累到太子。太子之位能不能够保住，都是一个问题。此时的太子自顾不暇，他分身乏术，没有精力去帮助林不疑。更关键的是，他也没有这个能力。在林不疑报仇之后，他成了人人得而诛之的乱臣贼子。在这个时候，三皇子四处奔波，太子却束手无策。就在此时，皇帝才明白，太子并不能坐稳储君之位。三皇子也凭借这次事情得到了一大波人心。文帝明知太子不配储君之位，为何一直不废除他？宣后深知自己的儿子不配为君，若他出生在普通人家，宣后定会为太子感到骄傲；可他出生在皇家，这就不值得骄傲了。这么简单的道理，宣后都明白。作为一国之君的文帝，又何尝不明白？文帝一直不废除太子，就是为了保护他，因为自古以来，没有几个废太子能有好下场。文帝仁慈，又怎舍得让自己的儿子去遭罪？文帝很久之前便立下了太子之位，从小便给他找进大臣来教他，最后才确定为楼太傅。可这么尽心尽力换来的，不是一个合格的储君。或许是宣后的影响太大了，但文帝正值壮年，还有大把的时间来教导太子。他一直希望太子能够有所改变，不过更多的时间都是太子说服了他，他却没能改变太子。所有人都说太子仁慈和文帝很像，其实太子身上就只有仁慈这一个优点了。为君者需要的东西有很多，太子显然不合格。文帝其实从很久之前便知道三皇子比太子更适合当储君，但他面对三皇子的才能是责怪，面对太子的任人唯亲是原谅，他不能给任何人留下画柄，让人误以为他不喜太子，从而提出废太子的谏言。
，其次是因为岳氏一族势力过于强大，小岳侯都经常为自己有一个能干的侄子感到骄傲。若三皇子成为太子，势必岳氏一族气焰高涨，到时候外戚专权的局面又会出现。但文帝纯属是多想。三皇子比他更不希望岳氏做强，即使他们是自己的助力，为此还不惜否定了自己想娶岳氏表妹为妻的想法。岳氏一家独大，对皇帝来说危险，影响他的政权；对三皇子而言，又何尝不是如此？文帝对太子谋划的已经够多了，奈何太子一直不争气。许多朝臣都上见过废除太子的言论，但文帝全当看不见，还拼命的给太子找借口。最后，若不是林不疑的帮助，废除太子几乎是遥遥无期。正因为林不疑的行为，让文帝明白再也无法包庇太子了。三皇子也暴露了自己的野心。文帝虽然生气，但却又无处可发，因为他知道三皇子所说是对的。宣后也明白，于是他自请被废，为太子谋一条生路。文帝虽不舍，却还是按照宣后所说的做了，因为他们都知道，如果不这么做，太子绝无好日子过。也正因为如此，文帝才选择多年不废除太子。